Hi friends, welcome to VM Flow. Transformer oil and the functions and importance of the section we will discuss in the video. If you don't like the transformer oil, you will see the video in the video. Transformer oil is not the same as oil. The air is not the same as oil. The air is not the same as oil. The air is not the same as oil. The oil is not the same as oil. The oil is not the same as oil. The oil is not the same as electrical properties. Core na surface silum, winding ini surface silum ok, sludge, malangil, wear ini kalau precipitan sokan dah, aduh oil itu mixai. Ingin saya sampaikan kerana ni aduh oil ni coating rate ni, insulating property ni, negative itu bagi. Mungkin sila solid iron sila presence, alangkah dissolved metallic compound sila presence, oil ni acidity kotak karnama. Ini oil ni resistivity korayaan, electrical strength tu korayaan, karnama ini. Apa, itre ini karangan kalau kondo oil kered berala sahaja tu lada tu kondo. Nampal oil transformer le fill je ina dulu murni, alih periodik check up aye tu, uribar testikal cedu makan dah asam. Pradana aye tu, nahl testikal ane nampal transformer oil ni relate dite cehiar lada. Onnam tu test ane field test. I test ane cehi ina dulu cale, uri drop transformer oil nampal pipetu kondo edita. Ini adalah still air itu lah distilled water na mele paduk ke drop iya. Apa a drop, adi ni shape maintain je iya ane gil, adi good transform royal. Ini adalah exceptional case good ini. Cyclo octane oils, alinggil paraffin oils ane gil, adi pure ane gil tanne flatten awal la sahaja. Adi adi shape korsing guru tu flatten awal la sahaja. A case gil, nama lu padirin je mudah padirin tu mm mera flatten allowed je itu. Adi adi nama lu uti cah a oil de drop la itu. Flatten jam, pada ni juga model pada ni time mungkin ada tu flatten air tu lagi, aduh good oil aja. Adil kurang tu aduh flatten awal aja, aduh remove jian aja. Tiada apa tu, nama kita test aja, crackle test. Oil le water kandang, alagi le moisture kandang tu undoh, ini arah yang kita test aja, crackle test. Ini le, nama kita cek ni aja, oil end cross air tu lah steel tube tu. Ini tu aduh around 400 degree Fahrenheit tu ada coda. Adil le, kita nama kita sample test je aja, oil le uti jodoh. Apa awalnya beli beli kumila kawan kawan dengan itu potong orang ini, nama kita manusia kawan dengan moisture kandang ni. Normal good oil orang ini cuaca air meter surface ni berlalu untuk orang orang itu nu arma sound a sound tu matra ni. Muna orang orang kita test ni dielectric test. Ini ni BDV test ni breakdown voltage test ni nak kita lihat. Ini test ni saya yang ini ni nama kita satu testing kit ni dengan yang beli beli. Ini ni dua orang nama kita normal ini kandu orang dielectric test ni use ini kit ni. E kit ini glass guna atau plastik guna orang dah kaya container alanggil sel yang nariya pada na uru bag orang dah. Munur modal anjur ml beri ari kum e sel ini de capacity orang dah ari kya. Uru lid orang dah, namku open je anum close je anum mandi itu. E container nammal de kit ini nene detach je am baten de ready ari kum design je ditera gua. Ini lah nammal nammal transformer oil fill je ini nade. Jadi, nama kita testing kit ini dah melihat lid tu orang ni ari nyalah. Adin tu ulil ari kum e container wechit orang dah gua. Anak kita portai kita terangkan ada transformer oil fill di sini. Ini terdiri dari awal tanah yang kita lihat di close ini terangkan kita test di sini. Tolong. Kita melihat dielectric test ini untuk beberapa kita korang kau lihat advanced idol digital mesin. Ini nak kita kerja kita waktu kita kita ingin ada container place di sini. Ini kan ceri kita ada container alanggil sel ini sectional view. Ini nak kita kerja ada correct specification kita manusia kau betul. Ini lagi kan ceri kita ini hemispherical shape. Ini, nama ke adjust je yang betul. Ini dia distance. Aduh, orang IS standard ni, orang voltage ni, orang length ni. Ikan, atau orang space ni. Ikan, nama kita buat cerita ni dah. For 11 kV transformer, ini dua circular shape ni, nama kita distance 2.5 mm ni. Ikan, brass, copper, bronze, stainless steel, tu orang yang buat ubi ubi cerita ni. Ikan, ini dah kita ni dah. Normally, ini dia diameter beri 12.5 to 13 mm size an. Dile, nama l testis ia mendi oil fill je ini anda bunye. I container a oil ubi ubi cerita undh wash iya no. Adah ini dila l impurities oka pawa mendi itu ana. Apam ini dia ella bagitek ya oil undh spread je ini dite. Beri anda mohon tau ni adit clean je ini anda share sama ana. Ini dia nama l testis ia mendi itu oil fill je iya. I container lekik nama l walare padikya transformer oil fill je iya baru lo. Karena Alanggil air bubble sok kat dalam dulu lelak kurang ala sahaja anda, tapi bubble sok kaya wadi amit itu walaire, pada ke dulu lekik add je ya. Dust free space lu eci tarik anam i test conductor anda tu, ilanggil i dustum moistureum ellam, nama lada electrical conductivity ni badikyo. I testing kita lelak nama lada step up transformer ari kyo biologi, karena i benda nama k high voltage anu anda tu i oil test je amit itu. Normally i machines beri anda tu zero model 60 kV ari vary je awna voltage range lelak anu. Ini i test nama lada ingat conductor anu eci ni ari. 
ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ആ കണ്ടെയ്നർ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേരിയേറ്റർ നമ്മൾ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഏത് വോൾട്ടേജിലാണോ അവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നത് ആ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും ഐ എസ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം പുതിയ അൺഫിൽറ്റേഡ് ഓയിലിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നത് തേർട്ടി കെ വി ആണ് ആഫ്റ്റർ ഫിൽട്രേഷൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി കെ വി ആണ് ഇത് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഡിങ് എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റെപ്പ് സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ആറ് തവണ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആറ് തവണയും ഏത് വോൾട്ടേജിലാണോ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കും അതിൻ്റെ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ കാണും ആ മീനാണ് അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിലിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം അത് തേർട്ടി കെ വിയുടെ താഴെയാണെങ്കിൽ ആ ഓയിൽ വീണ്ടും ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ നാലാമതായിട്ട് നമുക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് എസിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ വഴി മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഓയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് കണ്ടന്റ് ബൈൻഡിങ്ങിലും കോറിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പേപ്പറിന്റെയും പ്രസ് ബോർഡ്സിന്റെയും ഒക്കെ ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പോർട്ടബിൾ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഈതൈൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെയും പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നോർമൽ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻ്റെ നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടാവും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലും ഉണ്ടാവും പിന്നീട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക നാല് ക്ലീൻ ഗ്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ ഉണ്ടാവും പിപ്പറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡ്രോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു കളർ ചാർട്ട് ഉണ്ടാവും ആസിഡ് റേഞ്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബുക്ക്ലെറ്റും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് എം എൽ ഓയിൽ എടുക്കുക ഒരു എം എൽ റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജെൻറ്റലി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു എം എൽ നമ്മുടെ ഈതൈൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെയും സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക അത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ശരിക്ക് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ശരിക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ ഓയിലുള്ള എസിഡിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ മിക്സ്ചർ ഒരു കളർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ കളറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ എസിഡിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ എസിഡിറ്റി ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കളറും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എത്രത്തോളം എസിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് ഓരോ കളറിനും ഓരോ സ്പെസിഫിക് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചുകളാണ് ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ കളർ ചിലപ്പം ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് അവിടെ ടെസ്റ്റ് കിറ്റിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡ